Hi everyone! So for today's video, magdo-drawing tayo ng mata at yung mga do's and don'ts sa pag-drawing nito. And before anything else, this is just my humble opinion, suggestion, and preference. There's a lot of ways to draw an eye and you have a free will to do anything you want lang yan. Ang pencil na gagamitin natin ay Stedler 2B, 5B, at 8B. Vellum board, gusto ko to kasi super smooth at mura pa. Yung 20 pesos mo may 10 sheets of paper ka na at 200 GSM pa. Optional lang to, white ball pen for highlight. You you can use eraser as an alternative. Cotton ball and cotton buds for blending. So let's start na lang nga. Hatiin muna natin yung paper into two parts. Yung left para sa don't at yung right ay do naman. Oo, oh, oh, baliktad pero kasi right-handed ako, mas prefer ko talaga unahin yung mga left side para hindi ko mas smudge. Unahin natin yung mga don't sa pagdrawing ng mata. Yung pencil na ginagamit ko ay 2B. Nagdrawing ako ng almond shape na line at sa loob nilagyan ko ng bilog. Sa itaas ng almond shape, gumuhit ako ng isa pang pa-curve line para sa eyelid. Then sa loob ng bilog, nagdrawing ulit ako ng isa pang bilog para ito yung pupil. At naglagay ako ng tear duct. Sa ilalim naman ng almond shape, naglagay ako ng isa pang pa-curve na line para kunwari ito yung eye bag. Tapos, initiman ko pa yung pupil gamit na rin ang 2B. Tapos, straight na line lang para sa eyelashes at super bilis ko tong ginawa, ba At straight na mga lines para sa mga lower lashes. After kong gumawa ng outline, medyo dinidiinan ko na yung pag-stroke ko ng pencil para maging darker. Initiman ko na din yung buong iris. Bold lang yung ginagawa ko sa eyeliner eyelid at eye bag at initiman ko ulit yung pupil at super hard na talaga yung pagsustroke ko at medyo nanggigigil na ako lang niya line lang ako ng line basta-basta sa mga drawing at initiman ko ulit yung iris ng scribble scribble lang yung pagsashade ko at yan tapos na sa right side na tayo at ito naman yung mga do sa pagdrawing ng mata una muna ay gagawa tayo ng circle at tubo yung lapis na ginagamit ko also, uunahin ko yung anatomy ng mata. Well, hindi naman ako ganito talaga mag-drawing ng mata. Just to give you an idea lang naman kung bakit ganun. Yung eyeball kasi ay bilog, ba? Kaya start tayo sa basic shape. Hatiin nyo sa gitna yung eye at sa ilalim ng line, mag-drawing ng triangle na nakahiga. Ito yung tear duct. Sa loob ng malaking bilog, mag-drawing tayo ng malaking bilog at ito yung iris. At actually, tinatansya-tansya ko lang, hindi naman super perfect na circle yung nagagawa ko. Sa loob ulit ng bilog, gagawa tayo ng isa pang bilog para sa pupil. So, yan na yung tatlong bilog ng mata natin. Gumawa din ako ng curve line sa mga 3 fourth ng pangalawang bilog. Huwag masyadong ilagpas sa pangalawang bilog kasi magiging gulat yung mata. Yung normal eye lang yung gagawin natin. At isa pang pa-curve line sa ilalim ng second circle para sa lower lid. Gumawa ka ng curve line na halos 3 fourth ng big circle para sa eyelid. Depende din na kung gaano kalaki yung eyelid ha. Kasi diba tayo mga Asian, maliliit lang yung eyelids natin, minsan monolid ganyan. Curve line din sa ilalim, mga 3 fourth din, at iba-iba din yung eye bags kasi minsan puyat <laughs> lang yan. Nagdrawing ako na maliit na bilog para sa reflection. Sa paggawa naman ng eyelashes, hindi pa straight, dapat medyo i-curve yung pinakauna, tapos light lang yung stroke hanggang sa dulo, parang pa-curve na check. So, yan na yung outline ng eye. At burahin na natin yung mga parts ng eyeball kasi hindi naman ito nakikita kasi natatakpan ng skin. Again, nagsimula tayo sa eyeball para alam natin yung eye anatomy. Pwede namang recta agad. Sa shading part na tayo, 5B yung lapis na gagamitin natin para mas darker yung tonal values. Inuna kong i-dark yung eyeliner kasi usually ito talaga yung mga darker part at nag-add din ako ng waterline. Nag-first shading na din ako sa pupil at super light lang yung pressure ko para hindi mag-tent yung paper. At initiman ko na din yung outline ng iris. At yung white parts naman ng eye natin, ang tawag dun ay esclera. At normally, hindi siya totally white. May unting shading yan kasi nagsishadow ng eyelid at yung eyelashes natin. At ginagamit ko yung daliri ko pang smudge ng pencil para maging smooth. Unting shading din sa eyelid. Ganun pa lang yung ginagawa ko, hindi ko kaagad din na dark yung value nila. This time, ay gagamit tayo ng 8B para mas maging darker pa. At magsa-second layer tayo sa mga darker parts katulad ng eyelid, iris, at pupil. Habang ginagawa ko yung sa shading, explain ko lang yung ginawa ko sa left side, yung mga don't, kung bakit ganun lang lang yan. Well, medyo inexaggerated ko kasi normally ganito yung ginagawa ko, yung beginner pa lang ako noon. At hindi nakakagaling yung pagmamadali. Hindi na ako magbabanggit ng iba kasi ginawa ko din talaga, pex man. At halos lahat kahit yung super mamaw na ngayon, naging beginner din yan. At siguro, baka lang naman, dumaan sa ganyang stage, ba? Well, hindi ko naman nilalahat, malay mo lang naman, ba? Mapapansin niyo yung outline ay super bold at super diintin, ba? Kung medyo cartoon yung ina-achieve mo, well, parang 
okay to. Pero kapag sa realism, huwag masyadong madiin yung outline. At natatandaan ko nun super minamadali ko talaga yung pagdodrawing. Well, yung pagiging mabilis parang it comes naturally. Kasi kapag nakakapagdrawing ka na at naging habit mo na, alam mo na yung mga fundamentals, basic, parang namememorize mo na at alam mo nang tansyahin kasi nga lagi mong ginagawa. Well, trivia lang tayo. Si Bob Ross, di ba nga mga 30 minutes tapos na niya na yung painting niya. Super bilis niya magpainting. Yung show niya na The Joy of Painting, 31 seasons with 403 episodes. Natapos niya yung 13 episode season in just over 2 days. Also, sa bawat taping ng painting, may reference siyang painting na siya din yung gumagawa. Ang pinupunto ko lang, yung pagiging mabilis, yun nga, it comes naturally. Kapag naging habit mo na, nakapag-practice ka, at alam mo na yung mga fundamentals at may experience ka ng gawin ito. Lalo na kapag nagsisimula ka pa lang, hinay-hinay lang. At hindi ko din nilalagyan ng shading kasi before, hindi ko nga alam yung tonal values. Hindi lang naman yung proportion yung importante. Important din yung tonal values, color values, composition, mga ganyan. Meron akong sketchbook tour na ginawang video at meron dun yung mga dati kong gawa. Makikita mo yung mga eyes hindi ganun ka-distinct as in nilalagyan ko lang ng buong area na black at walang mga eyelashes ganun. And makikita mo yung mata niya is hindi pa masyado ganun ka-distinct. Ito some random girl and medyo mahaba yung mukha niya. And this one is some child. Ito some another face na naman. And dito is, binura ko yung mouth. Ewan ko kung bakit. Siguro napangitan din ako. <laughs> hindi ko na tinatapos kapag binubor ako. Also, read din kayo ng mga books to have more information, ba? Diba? Ngayon, may net na napakadaling mag-search sa Google. Balik tayo sa shading ng mata. Sa pag-shade ng pupil, gamit pa rin yung 8B, gumawa ng guhit-gulit simula sa outer circle papuntang pupil. Hindi kailangan na straight line. Medyo i-wave yun ng kaunti. Sa skin around the eye, gumamit ng 5B tapos light lang yung pressure, ah. I-avoid yung pag-stroke ng madiin para hindi magdent yung paper. Iitiman natin yung eyelash gamit yung 8B pencil. Remember, huwag straight, medyo i-curve nyo sa simula at palight yung pressure papuntang dulo. 8B pencil din yung ginagamit ko sa lower lashes at this time ay nakabaliktad naman. At usually, mas maikli yung lower lashes kaysa sa upper lashes. Pwera na lang kung naka-falses, di ba lang yan. Gumagamit din ako ng bulak para i-blend yung color, mostly around the eye kasi ito yung mga malalaking part. Habang nasi-shade ni mag-trivia tayo about sa eye, eye heal quickly. With proper care, it only takes about 48 hours for the eye to repair a corneal scratch. Seeing is such a big part of everyday life that it requires about half of the brain to get involved. The cells in your eye comes in different shapes. Rod-shaped cells allow you to see shapes and cone-shaped cells allow you to see color. You blink about 12 times every minute, pero na lang kung pipigilin mo lang yan. Out of all the muscle in your body, the muscles that control your eyes are the most active. Eyelashes have an average lifespan of 5 months. Our eyes are always the same size from birth, but our nose and ears never stop growing. All babies, no matter what the nationality or race, have blue eyes in the womb. Cataract formation is a normal aging phenomenon, and so all eyes animals in the kingdom that see will get cataracts if they live long enough. The word eyeball was coined by William Shakespeare in a Midsummer's Night's Dream. Gumamit ako ng white ball pen to add highlights, pero optional lang to. Pwede naman yung burahin yung part na gusto mong i-highlight. Pero for me, parang mas madali kasi papatungan lang ng white ink. Mas may control kasi nga pointed yung tip. Pwede din naman yung mga netted eraser, pero personal preference ko lang talaga to. So, ayan na yung do's and don'ts sa pag-drawing na mata at sana may natutunan kayo lang. Before I end this, this is just my humble opinion, suggestion, and preference. There's a lot of ways to draw an eye and you have a free will to do anything you want. So yun lang, kindly support this channel by liking this video at share mo sa friends mong alam mo makakarelate ta. Also, comment down below, share your thoughts, your experience, mga ganyan. Have interaction sa comment, hindi lang sa akin lang yan. Sa iba din, reply din kayo sa iba. And always be kind. Also, keep practicing. I know medyo nakaka-frustrate talaga sa una. Pinag-usapan naman natin si Babros ang sabi niya, talent is a pursued interest. Anything that you're willing to practice, you can do, Babros. Langga.